안녕하세요 드림지게 차입니다 오늘 할 작업은 조금 난 코스예요 왼쪽에 하물차가 있고 지게차가 있죠 이것을 들고 지금 노란 선으로 되어 있는 곳 있죠 저것이 인도인데 그 인도를 통과해서 저쪽 위쪽에 녹색 원 있는 곳까지 갖다 놔야 되거든요 좀 어려운 작업이죠 이 폭이 1.9m 정도 나오고요 지게차가 1.7m 나옵니다 페인트통 4파레트와 톤백 6자루 차 2대 하차에서 운반해 놔야 되거든요 1.9m면 약 20cm 여유 밖에 없어요 그리고 이제 저 회전하는 부분에 또 오른쪽에 나무가 있어 갖고 회전하기가 아주 빡셉니다 그러면 일단 동영상을 한번 보도록 하시겠습니다 오늘 일이 잘 끝나야 되는데 어쨌든 어려운 일 요즘 환영입니다 이거 유튜브 각이죠 자 이렇게 지금 하차하고 있습니다 어려운 일 오히려 좋습니다 저는 좋습니다 일단 이네파레트 먼저 하차해 놓고 화물차를 보내고 나서 운반을 하도록 하겠습니다 이렇게 하차해서 도로에 내려놓고 지금 좀 시간이 이른 시간이라 해서 차가 많지가 않죠 또 이곳엔 이제 출퇴근하는 차가 이쪽에 많지가 않은 곳이거든요 아침이니까 출근 차량이 많지 않은 곳입니다 양쪽에 학교가 있는 도로이기 때문에 조금 시간이 지나야지 이제 분주해 지겠죠 어쨌든 오늘 일이 잘 끝나야 될 텐데 어제 이 폭이 좁다는 얘기를 듣고 조금 제가 긴장을 했습니다 과연 과연 저 도로를 어떻게 통과할 것인가 위에 막 나무도 있고 그렇기 때문에 좀 위험합니다 그리고 이곳에서 이제 톤백 자루를 하차를 하면은 저곳을 통과할 수가 없어요 그래서 이제 그 톤백을 싣고 온 차량은 다른 곳에 서 하차를 할 겁니다 자 일단 이제 다 하차는 끝났고 한번 가지고 들어가 보도록 하겠습니다 이거 들어가는 입구에서부터 난, 난공사죠 벌써 기울어져 있습니다 들어가는 입구가 기울어져 있어서 이제 짐을 들고 들어가다 보면은 굉장히 많이 기울 거예요 오른쪽으로 기웁니다 여기서 굉장히 많이 기울죠 이제 닿는 거 있나 봐주세요 잘 지금 이제 중간중간 가로수도 있고 또 왼쪽에는 정원석으로 마무리가 된 곳인데 지금 사람들도 간혹 다녀요 많이 다니진 않는데 제가 딱 자리를 차지하고 있으면 은 사람들이 다니기가 굉장히 힘이 들죠 어쨌든 사람들을 먼저 보내고 제가 움직이고 그렇습니다 자 이제 여기까지는 어떻게 통과가 되는데 조금 지나면 이제 회전하는 곳이 있거든요 회전하는 곳에 오른쪽에 나무가 있어서 조금 애매하거든요 회전할 때 어떨지 모르겠습니다 지금 바로 요 앞에 오른쪽에 있는 나무죠 여기서 이제 회전을 해야 되는데 지금 이제 왼쪽 그 바퀴 아래쪽에 계량기 같은 게 있어요 그건 플라스틱으로 된 거기 때문에 그 계량기는 밟게 되면은 무조건 깨지죠 또 이제 계량기도 피해야 되고 굉장히 이제 어렵게 들어갔어요 그래서 이제 하나 내려놓고 이번에 안에 들어와서 회전을 합니다 안에 들어와서 회전을 해갖고 나가서 다시 한번 들어오도록 하겠습니다 하나 들여놓고 이 안에 회전할 곳이 있어야 돼요 이곳에서 이제 회전을 하는데 이 왼쪽에 또 맨홀 뚜껑이 하나 있죠 이따가 이제 저 앞에다가 하물차 세워놓고 톤백을 하차를 할 거거든요 그러면은 이곳에는 이제 나무가 그렇게 많지가 않죠 이곳에서 이따 하차를 할 예정입니다 그리고 이제 오른쪽에 보시면은 또 여기 바로 또 맨홀도 있죠 오른쪽 바닥에 보시면 맨홀 있죠 그리고 또 오른쪽 
바로 바퀴 코너 부분에는 계량기가 있습니다. 플라스틱 뚜껑 계량기 그건 밟으면 100% 깨지죠. 자, 이런 곳으로 또 물건을 들고 들어와야 되는데 자 이곳은 톰백을 들고 올 수는 없겠죠. 위에 나무가 굉장히 많이 있습니다. 가로수가 계속 있기 때문에 그 톰백 하차는 아까 저 꺾어지는 부분에서 할 겁니다. 일단 보드블럭 위에 올라서 작업하는 것도 많은 리스크가 있는데 이곳에서 또 운반을 하고 무거운 짐을 들고 운반을 해야 되니까 굉장히 조심을 해야 되겠죠. 뭐 조심한다고 되는 건 아니에요. 보드블럭이 무너지는데 뭐 조심한다고 안 무너지겠습니까? 일단 어디 어디 위험성이 있다는 것만 파악을 하고 하나 들고 들어가면서 파악을 했습니다. 일단 들어가는 입구 기울음 굉장히 많이 기울었어요. 이번에는 두개 한 번에 들고 들어가도록 하겠습니다. 한 번이라도 덜 가는 게 유리하겠죠? 두개 한 번에 들고 들어갑니다. 첫 번째 난관. 엄청 오른쪽으로 기울어 있는 곳이에요. 엄청 기울어져 있어요. 아, 들어가면서 폭이 양쪽으로 10cm 정도 남는데 정확히 제가 재보진 않았거든요. 처음에는 1.8m라 그랬었는데 아침에 와 보니까 1.9m라고 하더라고요. 이 나무가 있는 부분은 더 좁을 수밖에 없죠. 자, 지금 저 뒤에 톰백을 실은 화물차가 와 있죠. 지금 저 차량은 저기서 하차를 할 거거든요. 아까는 하나 가지고 들어갈 때는 회전이 잘 됐는데 이번에는 어떨지 모르겠습니다. 한땀한땀 한땀 뭐 명인이 어떤 제품을 만드는 것 마찬가지죠. 지게차도 한땀한땀온 집중을 다해서 작업을 하고 있어요. 자 이제 이렇게 해서 저기다 이제 하나를 내려놓을 거예요. 하나는 여기다 내려놓고 하나만 가지고 들어갈 겁니다. 저기 지금 또 행인이 지나가고 계시죠? 한개는 여기다 내놓도록 하겠습니다. 지금 이런 도로 같은 경우는 이 보조블럭과 차도 사이에 이 핸스망이 쳐져 있잖아요. 가드레일이 쳐져 있기 때문에 사람들이 절로 돌아 나가지도 못해요. 그래서 이 좁은 폭으로 비집고 지나가야 되는데 지게차가 딱 막고 와버리면 굉장히 지나가는 데도 불편이 많이 들일 수밖에 없어요. 다행인 것은 행인도 적고 또 지나가는 차량도 적다는 거. 자, 왼쪽 이제 아랫부분에 바로 아랫부분에 바퀴 밑에 PVC 플라스틱 뚜껑이 하나 있습니다. 계량기 뚜껑. 그 약하죠. 지게차로 밟으면은 100% 깨지는 거예요. 간신 회전하고 뒤쪽에 나무 걸린 거 피했고 정말 아슬아슬하게 돌아가는 거예요 지게차가 정말 아슬아슬하게 회전을 합니다 지금 이것을 오른쪽에 바짝 붙여서 지게차가 여기서 왼쪽으로 왔다 갔다 하면서 이따 그 톰백 자루를 하차할 겁니다 원래 이분들은 이것을 왼쪽으로 더 붙여서 하차를 해드리면 좋은데 지게차가 뭐 작업할 수 있는 방법이 없기 때문에 할수 없이 이렇게 놓습니다. 자 이제 한번 후진으로 나가볼까요? 아까 전진으로 한번 나갔으니까 이번에 후진으로 나가보도록 하겠습니다. 
나갈 때도 바로 뒤에 나무가 있어서 근데, 근데 이제 후진으로 나가는 게더잘 되더라고요. 자, 이렇게 빠져나옵니다. 이 부분이 가장 어려운 부분이죠. 이 회전해야 되는 부분. 왼쪽 코너 쪽에 있는 그 계량기 때문에 더 많은 조심을 해야 되죠. 그리고 저기 보면은 맨홀이 하나 있죠. 자, 인도용 맨홀은 약하거든요. 차도용 맨홀보다 훨씬 약하기 때문에 지게차가 밟았을 때 깨질 수 있는 리스크가 굉장히 크거든요. 그래도 뭐 어차피 이게 이렇게 안 하면은 사람이 여기서부터 다 끌어 날라야 되는데 뭐 방법이 없지 않습니까? 못 들어가면 지게차가 못 들어가면 어쩔 수가 없는데 일단 최대한 제가 최선을 다해서 해야 하니까 또 되더라고요. 원래 이제 더 작은 차 3톤이나 이런 차가 있으면 좋을 텐데 이쪽 지역에는 거의 3톤 차가 거의 없죠. 뭐쓸 일도 없고 또이 이동거리가 어떤 공장지대나 그런 것보다 길기 때문에 3톤 지게차가 있더라도 많이 안쓸 거예요. 이 속도가 느리거든요. 3톤 지게차는 그래서 이제 가끔 필요하긴 한데 3톤 지게차가 하나 더 있으면 좋긴 한데 아무도 가지려고 하지 않아요. 3톤 지게차 갖고 있느니 4.5톤 갖고 있는 게 일을 훨씬 더 많이 하거든요. 그러나 이제 여기서 3톤 같은 거 하나 가지고 있으면 은 요금을 책정할 때 3톤 지게차가 요금을 더 많이 받을 수가 있어요. 왜냐? 다른 지게차가 못하는 걸할수 있기 때문에 요금을 더 많이 받을 수 있는 거예요. 그걸 이제 틈새 시장이라고 하죠. 자, 저도 이제 예전 같았으면 은 제가 한뭐몇 년만 더 젊었더라도 뭐 3톤 지게차 하나 더 구비해 놓을 것 같아요. 하나 더 가지고 있으면 은 틈틈이 3톤 지게차 일하면서 3톤 지게차 요금 많이 받을 수 있거든요. 충분히 많이 받을 수 있는데 일 없을 때는 그런 게 이제 효자 상품이죠. 지금은 이제 제가 그런 데까지 또 투자할 싶은 생각이 없어요. 뭐 오랫동안 제가 지게차를 또 앞으로 몇십 년할게 아니기 때문에 더 이상 투자를 안 하고 있거든요. 그러나 이제 3톤 지게차 정도 하나 있으면 은 훨씬 더제 생활이 윤택해질 것 같다는 생각은 항상 하고 있습니다. 뭐 어느 날 갑자기 기회가 된다면 3톤 정도 되는 지게차를 하나 더 질를 수도 있겠죠. 물론 펌프가 와야지만 되겠죠. 자 여기서 이제 하차를 해서 최대한 낮춰야 됩니다. 위에 나뭇가지에 많이 걸리거든요. 최대한 낮춰서 가는데 가느다란 나뭇가지는 괜찮은데 두꺼운 나뭇가지 같은 경우 좀 위험하거든요. 자 지금 저 기계를 제가 장비를 안으로 좀 집어 넣어 달라 그랬어요. 이게 앞에 보고 막 이렇게 가다 보면은 저런 거를 툭 건들 수가 있거든요. 그러니까 그런 위험성 있는 거싹 치워야 됩니다. 자 후방 가면서 보시면은 바로 센터에 맨홀 있죠? 저 맨홀 되도록이면 안 밟는 게 좋죠? 어쩔 수 없이 밟게 되면 뭐 어쩔 수 없겠죠? 어쨌든 피해야 합니다. 그 맨홀은 피해서 들어가야 돼요. 이제 여기서 회전하는데도 사방에 나무가 있고 뒤쪽에 맨홀이 있고 지금 보세요. 여기서 다시 또 회전을 해야 되는데 계속 앞에 나무도 있고 아까 내려온 파레트도 있고 위쪽에 나무 보리야 또 이렇게 인도를 통과해서 저 물건을 뜰 때는 여기 지나다니는 사람들 조심해야 되죠. 이렇게 발 들고 나가는데 사람이 지나가다가 부딪힐 수가 있어요. 근데 사람이 그냥 걸어가는 건 괜찮은데 무슨 전동 킥보드를 타고 지나간다든가 그러면은 전동 킥보드가 빠르잖아요. 그냥 와서 부딪히거든요. 오토바이도 이런 인도로 다니기도 하잖아요. 다행히 아까도 말씀드렸지만 이른 시간이었기 때문에 지나다니는 사람이 거의 없었습니다. 자 이렇게 내리고 있죠. 이것을 아까 그 페인트 하차 하던 데서는 
가지고 들어올 수가 없습니다. 위에 나뭇가지가 너무 많아요. 가로수가 너무 많기 때문에 또 가로수 막 부러지고 그러면 은 골치 아파요. 잘못하면 은 어쨌든 지게차가 움직이면서 다른 나뭇가지 하나라도 손상을 안 주고 작업을 해야 되는 게 맞는 겁니다. 그래서 이제 최선의 장소를 찾아서 하차를 하고 있죠. 어젯밤에 이제 이곳 전화 받고 인폼을 받았을 때 1.8m라 그래서 사실은 굉장히 걱정을 했습니다. 1.8m면은 양쪽으로 5cm밖에 여유가 없잖아요. 지게차 같은 경우 위에서 내려다 보면 5cm라면 은 거의 붙은 거는 마찬가지거든요. 이게 이제 앞으로 갈 때는 그나마 갈만한데 뒤로 후진으로 가게 되면 은 일직선으로 가더라도 굉장히 신경이 많이 쓰이는 길이거든요. 예전에 제 동영상 하나 있습니다. 인도에다가 펜스 자재 내려놓는 거 있었는데 그 이런 도로죠. 이런 도로에 인도로 쭉 들어갔다가 후진으로 나오는 곳이었거든요. 그때도 굉장히 신경 쓰여서 작업했었는데 오늘은 이제 그것보다 더 힘들죠. 여기가 더 좁은 것 같아요. 그때는 2m였던 것 같은데 오늘은 1.9m 10cm밖에 양쪽으로 10cm씩 밖에 여유가 없, 없는 도로잖아요. 10cm면은 넓은 것 같아도 위에서 보면 또 그렇지가 않고 길이 쭉 나가다가 중간에 뭐 가로수도 있고 또 정원석이 튀어나온 부분도 있고 그래서 쉬운 작업은 아니죠 이런 게 이때 이제 작업 시간은 이날 약 3, 40분 한 타임 정도 걸린 것 같아요. 그러나 이제 이런 경우 조금 요금을 추가 요금을 더 받기도 합니다. 이날도 조금 더 추가 요금을 받았습니다. 무작정 많이 받진 못하고 조금 더 받았을 뿐이죠. 이날 어쨌든 무사히 작업 끝난 것만 해도 저는 굉장히 기쁘게 생각했죠. 기쁘기 때문에 뭐 요금을 얼마를 더 받고 적게 받고 그게 중요한 게 아니에요. 이런 작업을 할 때는 사고 안 나고 무사히 작업했다는 그 기쁨, 그 희열이 더 크기 때문에 요금에 대해서 굉장히 관대해지거든요. 뭐제 성격인지도 모르겠습니다. 저는 일단 사고 안 나고 작업을 하게 되면 내가 좀 어렵다고 생각한 작업이었는데 사고 안 나고 작업을 하게 되면 요금에 대해 제가 관대해지죠. 그러면 이제 일도 아주 개떡 같고 막 이런 일 그리고 일 시키는 사람들도 막 별로 막 짜증이나 내고 막 이런 분들하고 작업을 하게 되면은 제가 또 요금을 악착같이 받습니다. 40분에서 5분만 초과해도 두, 두 타입 요금 악착같이 받아내죠. 오늘은 이제 이날은 이 작업을 지시하시는 분도 굉장히 제가 이제 말씀드린데 잘 따라주시고 또 여기 작업의 어려움을 다 인지를 하시더라고요. 아니 그리고 이제 무엇보다도 무사고 아무런 트러블 없이 작업이 잘 끝났다는 얘기죠. 이게 최고 기쁨인 것 같아요. 자 이제는 약간 멀어졌죠. 이제 저걸 한 번에 발을 집어넣지 못하기 때문에 두 개만 걸고 한번 틸트를 안 하면 저잘 제가 좀 딸려오거든요. 그래서 다시 발을 집어넣죠. 지금 이제 앞에 그 가드레일이 있죠. 보드블록과 인도를 막아주는 그 가드레일이 있어갖고 지게차가 많이 못 나갑니다. 자, 지금 이쪽에 나무가 있어갖고 또 걸리고 있습니다. 조금 위치가 바뀌니까 또 나무가 걸리네요. 이제 요거 갖다 놓고 하나만 더 내려놓으면 은 일단 하차는 작업은 다 끝나죠. 자 이제 왼쪽에 있는 곳이 농구장이죠. 오른쪽 작은 하면 왼쪽 큰 하면 오른쪽에 있는 곳이 농구장입니다. 농구장 바닥공사를 다시 리모델링하는 것 같아요. 
어쨌든 간신히 지게차가 들어와서 작업을 하고 있어요. 이렇게 이제 이런 오래된 이게 좀 오래된 공원이거든요. 오래된 공원에서 이렇게 작업할 때는 이 바닥이 굉장히 약한 곳도 많이 있어요. 지금 이곳 말고 예전에 다른 곳도 공원에서 작업할 때였는데 거기는 이제 보도블록이 깔려 있는 곳인데 지게차가 몇번 왔다 갔다 하니까 보도블록이 다 일어나 버리는 거 있죠. 자 오늘 다행히 그런 일은 없죠. 자, 쿠사리를 이용해서 조금 밖으로 땡겨냈습니다. 어, 쿠사리 제 거니까 잊어먹고 가면 안 돼요. 저거 하나 깜빡 잊어먹고 그냥 가면은 작업한 거 말짱 도루묵이 된다 그랬죠? 잘 챙겨야 됩니다. 바로 바로 다 쓰면은 그 자리에서 챙겨야 돼요. 지게차 세워놓고 절대 잊어먹으면 안 됩니다. 왜냐하면 내 장비는 소중하니까요. 뭐 잊어먹으면 돈이죠 돈 잊어먹으면 안 됩니다. 요거 하나 갖다 놓고 아까 이제 회전하는 부분에 내려놨던 거한 파레트 그것도 마저 또 가지고 들어와야 돼요. 이게 지금 동영상으로 보면은 실질적으로 그 체험이 되지 않는 수도 있는데 직접 현장에서 작업을 해보면은 여기 굉장히 지금 난코스라는 걸알수 있을 것 같아요. 여기서는 이제 제가 그래서 이거 360도 카메라로 같이 촬영을 했는데 그 캠이 녹화가 되지 않았어요. 아 이거 진짜 열받더라고요. 분명히 캠을 켰는데 녹화 버튼을 누르지 않고 시간을 보낸 거예요. 나중에 집에 와서 확인하니까 하나도 녹화가 돼 있지 않은 거 있죠. 허탈합니다. 그거 이제 녹화된 거 있었으면 좀더 실감나게 이곳 현장 이곳이 얼마나 지금 어려운 코스였는가 이걸 보여드릴 수 있을 것 같아요. 지금 회전하는데 거의 저 나무에 1cm 간격으로 지나갑니다. 저 나무가 왼쪽에 오른쪽에 있는 저 나무가 거의 지게차랑 1cm 정도 붙어 있어요. 거의 1cm 정도 간격밖에 없거든요. 이 회전할 때 보세요. 뒤에 작은 화면 한번 보시기 바랍니다. 왼쪽으로 많이 붙지도 못하기 때문에 작은 화면을 보시면 저 지금 나무 있죠? 저게 1cm 정도 공간밖에 없어요. 지금 보시면 은 실감이 될지 안 될지 모르겠지만 지게차랑 1cm 정도의 그 간격밖에 없었거든요. 간신히 지나가는 거죠. 그 360도 카메라가 제대로 녹화가 됐으면은 좀 훨씬 더 이해하기 쉬운 영상을 뽑을 수 있었는데 조금 아깝습니다. 자, 이대로 이번에는 후진으로 빠져나가도록 하겠습니다. 여기서 이제 결제 얘기 끝내고 후진으로 나갑니다. 자, 다시 한번 보시겠습니다. 거의 그 나무에 닿은 거는 마찬가지죠. 거의 닿은 거는 마찬가지입니다. 닿지는 않았습니다. 한 번도 나무에 닿지 않았어요. 이렇게 해서 빠져나갑니다. 그럼 이런 작업도 있다는 거 어쨌든 오늘 무사히 작업이 끝나서 굉장히 저는 다행이라고 생각합니다. 자, 모두 모두 안전운전하세요. 감사합니다.